Hello dear students, welcome back to the channel and we have started your chapter number 3 of class 10th history, nationalism in India. Or in this chapter, we have uh, towards the civil uh, disobedience point. We start kar diya tha. Is point we have told you that we have to do the non-cooperation movement in 1922. We have discussed it. Then we have told you that we have to do the proper training. In that time, in Congress, there were many problems. There was a world economic depression. There were many agricultural prices. So, there were many problems in the 20s and 30s. In the 20s and 30s period. Mein. फिर ब्रिटिशों ने उसी समय अपने इंडिया में साइमन कमीशन भेजा जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिसीजन लेगा और उस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था हमने उसका विरोध किया साइमन गो बैक नाम के स्लोगन्स दिए फिर ब्रिटिश ब्रिटिशों ने या फिर लॉर्ड इरविन जो वाइस रॉय थे उन्होंने इंडिया के वाइस रॉय उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का स्टेटस दे दिया इंडिया को मतलब इंडिया में इंडिया को कोई भी डिसीजन लेना हो तो ब्रिटिशों की परमिशन लेनी पड़ेगी फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में दिसंबर में कांग्रेस की मीटिंग बुलाई सेशन कांग्रेस सेशन उसमें पूर्ण स्वराज का ऐलान किया 26 जनवरी 1930 अब उन्होंने सारे गरीबों को भी सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के साथ जोड़ने का प्रयास किया और उसके लिए उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने नजर के सामने देखी और रखी वो था नमक उनको पता था कि नमक देश को एकजुट कर सकता है ये एक शक्तिशाली प्रतीक है इसकी मदद से वो देश को एकजुट कर सकता है ये उनको पता चल गया इसलिए गांधी जी ने फिर नमक के दम पे सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट करेंगे या फिर नमक के साथ शुरुआत करेंगे ये ऐलान कर दिया तो आ, 31st जनवरी 1930 का पीरियड था आ, उन्होंने एक लेटर लिखा वाइस रॉय को अ लेटर टू वाइस रॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें 11 उनकी डिमांड्स थी मांगे थी ओके okay, अब उसमें से कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो जनरल इंटरेस्ट सबके लिए थी इसमें से कुछ सामान्य मांगे थी जबकि कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते ना उद्योगपति उनके लिए थी कुछ मजदूर उनके लिए थी पीजेंट्स द आईडिया वाज ब्रॉट ऑल क्लासेस टुगेदर नमक का इशू क्यों हाथ में लिया था गांधी जी ने क्योंकि गांधी जी को लगता था कि नमक सभी लोग यूज करते हैं सबको यूनाइट करना है इसलिए उन्होंने नमक के ऊपर सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट की शुरुआत की और सबकी डिमांड ब्रिटिशों के सामने रखी 11 डिमांड थी इसमें उनका पर्पस था कि मैं सबको यूनाइट कर पाऊं है ना उसमें अब उनकी एक और डिमांड थी टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स नमक के ऊपर जो टैक्स है उसको खारिज कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए उसके बाद कंज्यूम नमक जो है वो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब भी खाता है इस्तेमाल करता है ये अपने डाइट या अपने भोजन का सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है देखिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ फूड इसलिए नमक के ऊपर जो टैक्सेस वो हटने चाहिए गरीब से गरीब आदमी खाता है तो टैक्सेस नहीं होने चाहिए द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन नमक के ऊपर टैक्स था और सिर्फ ब्रिटिश ही इसको बनाते थे मोनोपोली मतलब अकेले ब्रिटिश नमक को बनाते थे दूसरों को परमिशन नहीं थी तो गांधी जी ने डिक्लेअर किया कि इट इज मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल अगर ऐसा ही रहा तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत ही दमनकारी पहलू है ये ऑपरेसिव फेस है ब्रिटिश इस तरह से अच्छी उनकी इमेज नहीं बना रहे तो इसलिए गांधी जी ने वो 11 डिमांड लिखी थी और उस 11 डिमांड में उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया था उन्होंने उनको चेतावनी देके रखी थी ओके कि अगर 11 मार्च तक 11 मार्च देखिए इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च अगर उनकी डिमांड 11 मार्च तक कंप्लीट नहीं हुई 31 जनवरी को उन्होंने लेटर लिखा ये देखिए 31 जनवरी और 11 मार्च तक का टाइम दे दिया ओके okay, तो फरवरी का पूरा महीना था और मार्च के 10-11 दिन 40 दिन का तकरीबन का टाइम उन्होंने दिया और उस टाइम में उन्होंने बोला कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम सिविल डिसोबिडेंस कैंपेन स्टार्ट कर देंगे लेकिन लॉर्ड इरविन थे कि गांधी जी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे झुकने के लिए तैयार नहीं थे तो गांधी जी ने सोच लिया लॉर्ड इरविन तैयार नहीं थे गांधी जी से बात करने के लिए वो जो 11 डिमांड थी उस पर सोचने के लिए बात करने के लिए वो तैयार ही नहीं थे इससे गांधी जी ने सोचा कि अब मुझे नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया हुआ है उसको हटाने के लिए एक बड़ी सी मार्च निकालनी पड़ेगी तो गांधी जी ने अहमदाबाद के उनके साबरमती आश्रम से उनके 78 जो उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे फॉलोअर्स थे जो उनके विश्वासु लोग थे उनके साथ उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत कर दी फेमस दांडी मार्च जिसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं उन्होंने 240 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया साबरमती जो अहमदाबाद में है साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ टाउन ऑफ दांडी साबरमती से दांडी तक अगर हम गुजरात में इस तरह से देखेंगे ये मैप अगर हम देखते हैं तो यहां पे उन्होंने अहमदाबाद से दांडी तक जो यहां पे किनारे समंदर किनारे यहां तक 240 माइल का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया कितने दिनों में 24 डेज अब वो इतना क्यों चले क्योंकि जिस जिस गांव में वो जाते थे लोग इकट्ठा होते थे उनको बताते थे कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे सिविल डिसोबिडेंस क्या है स्वदेशी मूवमेंट क्या है 
बाइपॉट मोमेंट क्या है तो औरतें भी आती थी वो उनको बताते थे कि औरतों की मेन जिम्मेदारी क्या होती है तो सबको बताते थे तो 24 दिन तक वो चलते रहे हर रोज 10 माइल का डिस्टेंस कवर किया 240 माइल है 24 दिन है तो 240 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिस्टेंस उन्होंने पर माइल पर डे कवर किया 10 माइल्स तो एक दिन में 10 माइल चलते थे रुकते थे किसी गांव में हॉल्ट लेते थे लोगों से बातें करते थे बताते थे आज़ादी वगैरह क्या है सारी चीज़ें थाउजेंड्स केम टू हियर गांधी जी हज़ारों लोग गांधी जी को सुनने के लिए आते थे है ना एंड टोल्ड देम अबाउट स्वराज गांधी जी उनको स्वराज के बारे में बताते थे कि स्वराज होता क्या है स्वराज मतलब हमें अपना खुद का राज चाहिए हमें ब्रिटिशों के आ, किसी भी दबाव में सरकार नहीं चलानी हमें अपने खुद की सरकार चाहिए आज़ादी चाहिए आर्ग्यूड दे एम पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिशों के खिलाफ शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक उनकी अवज्ञा करनी है मतलब डिसओबे डिसओबीडियंस अवज्ञा करनी उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना है तो ग्यारह ग्यारह मार्च से गांधी जी निकले थे तो वो छः अप्रैल के दिन पहुँचे ही रीच दांडी एंड सेरेमनली वायलेटेड द लॉ वो दांडी पहुंचे 6 अप्रैल के दिन और वहां पे नमक हाथ में लिया समंदर के किनारे और उन्होंने अनाउंस किया कि अब कोई भी नमक के ऊपर टैक्स नहीं देगा और इंडियंस भी नमक बनाएंगे देखिए लिखा है मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर तो इस तरह से गांधी जी ने पहला रूल ब्रिटिशों का तोड़ दिया ब्रिटिशों के रूल की अवज्ञा डिसओबे कर दिया उसको है ना तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई ओके तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई हम क्या कह सकते हैं That civil disobedience movement started in 1930, 1930 में जब दांडी मार्च स्टार्ट की तो तब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई अब देखिए धीरे धीरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई तो हमने क्या क्या रूल्स फॉलो न करना शुरू किया देखिए रिफ्यूज कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर्स हमने ब्रिटिशों के साथ कोऑपरेशन बंद कर दिया देखो नॉन कोऑपरेशन का भी थोड़ा हिस्सा दिख रहा है ओके इन नाइनटीन टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस वक्त भी हमने कॉलोनियल रूल्स तोड़े थे है ना और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमने बढ़ावा दिया बहुत अच्छी तरह से और भी बहुत सारे रूल्स थे जिनको तोड़ा गया जैसे कि ब्रोक द सॉल्ट लॉ नमक के ऊपर जो रूल्स थे वो भी हमने तोड़ दिए मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट हमें बनाने की परमिशन नहीं थी इंडियंस को हमने भी नमक बनाया डेमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज उनकी ही गवर्नमेंट नमक बनाने वाली जो फैक्ट्री उनके सामने जाके ही हमने प्रदर्शन किया है ना फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी नज़र फॉरन क्लोथ्स जब तक हम फॉरेन के क्लोथ्स बैन नहीं करेंगे तो स्वदेशी या खादी को बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे फॉरेन क्लोथ वर बाइकॉटेड एंड लीकर शॉप्स शराब की जो दुकानें थी उनको भी हमने बंद करवा दिया तो इस तरह से चारों तरफ बिल्कुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो माहौल था वो फैलने लग गया अब धीरे धीरे पीजेंट्स की बात करते हैं देखो ब्रिटिशों की आज्ञा का पालन न करना यही हमारा टारगेट है तो ब्रिटिशों की आज्ञा थी कि पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू टैक्स पे करना था लेकिन हमने टैक्स पे करने से मना कर दिया चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन जो छोटे गांवों में जो जिन लोगों को पोजीशन मिलती है ना उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया रिजाइन कर दिया एंड मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉ फॉरेस्ट के भी कुछ रूल्स बनाए थे ब्रिटिशों ने हमने वो रूल्स भी तोड़ना शुरू कर दिया हम फॉरेस्ट में निकल गए गोइंग इन रिजर्व फॉरेस्ट एंड कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल देखो हमने एक गोरीला मूवमेंट पड़ी थी करना आंध्रा में जहाँ पे अलोरी सीताराम राजू थे उनको फॉरेस्ट में जाने की परमिशन नहीं थी इसीलिए उन्होंने मूवमेंट की थी तो यहाँ पर हमने फिर वो फॉरेस्ट में न जाने की जो परमिशन थी उस रूल को भी तोड़ दिया कि हम फॉरेस्ट में नहीं जा सकते वो रूल भी हमने तोड़ दिया अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चुपचाप नहीं रहेगी हमने अगर इतनी ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट किए तो वो भी पलटवार करेंगे सो वॉट दे डीड द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगैन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया अब कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार करेंगे तो कुछ लोग ब्रिटिशों पर हमला भी करेंगे इसलिए वॉयलेंट क्लैश इन मेनी प्लेसेस इस वजह से बहुत सारी जगह पे हिंसा होने लग गई फिर देखो धीरे धीरे क्या हुआ खान अब्दुल गफार खान जो गांधी जी के बहुत ही बड़े प्रशंसक थे या गांधी जी के फॉलोअर थे गांधी जी के डिसाइपल मान लो जो भी हम उनको बोले समर्पित साथी थे उनके अच्छे तो खान अब्दुल गफार खान वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। अप्रैल में खान अब्दुल गफार खान जी जो थे उनको सेकेंड गांधी जी भी कहते थे है ना उनको अरेस्ट कर लिया गया तो उनको अरेस्ट किया तो जो भीड़ थी जनता थी उनको और गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर पेशावर नाम का शहर आपको पता है पाकिस्तान में वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ पुलिसों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया फेसिंग आर्मर कार्स एंड पुलिस फायरिंग पुलिस उधर से फायरिंग कर रहे थे फिर भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि बहुत गुस्से में थे मेनी वर किल्ड बहुत सारे उस हमले में मारे भी गए लेकिन पीछे नहीं हटे एक महीना हो गया अप्
फिर देखिए तो आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें हमें और पता चलेगा कि बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर सोलापुर एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल जो चद्दर वगैरह आती है कपड़े आते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया नगर पालिका जो भवन थे म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स उन पर हमला कर दिया लॉ कोर्ट्स रेलवे स्टेशन हर जगह पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है ना तो ब्रिटिशों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई ब्रिटिशों ने आवाज उठाई मतलब रिस्पॉन्ड किया गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन बहुत मारा पीटा उन्होंने अपने इंडिया के लोगों को गिरफ्तार किया देखिए मूवमेंट वायलेंट होती जा रही है गांधी जी ने खुद को अरेस्ट करवा लिया था फिर भी मूवमेंट वायलेंट होती जा रही है पीसफुल सत्याग्रह वर अटैक्ड अब मूवमेंट वायलेंट हो रही है तो हम थोड़े अपनी तरफ से कमजोर हो गए शांत हो गए लेकिन ब्रिटिश हमें मारने से रुक नहीं रहे थे हमारे जो सत्याग्रही शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया तो पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक वेमेन एंड चिल्ड्रेन वर बीटन बच्चों को भी मारा औरतों को भी मारा एंड अबाउट वन लैख पीपल वर अरेस्टेड और एक लाख के तकरीबन लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गई सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट फिर गांधी जी को लगा कि अगर मूवमेंट इतनी वायलेंट हो रही है तो फिर इसको वापस ले लेना चाहिए तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया कॉल ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट भी बंद हो गई नॉन कॉपरेशन हमने स्टार्ट की थी ट्वेंटी में उसको ट्वेंटी में बंद कर दिया चौरा चौरी चौरा आंदोलन की वजह से यहाँ पे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट देखो सोलापुर पेशावर में जो आंदोलन हुआ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ फायरिंग हुई इस वजह से सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट वाज आल्सो कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी फिर एंटर्ड इनटू पैक्ट विद इरविन गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौता कर लिया उस पर दस्तखत कर दिए फाइव मार्च नाइनटीन में देखो मार्च का पीरियड है फाइव मार्च नाइनटीन अगला साल आ गया है ना ये तीस में मूवमेंट चल रही थी अब इकतीस में आ गए हम लोग 1931 में उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता था उस पर साइन कर लिया इस ट्रीटी में क्या था इस समझौते में क्या था कि गांधी जी को लंदन जाना पड़ेगा और वहां पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है देखिए इन दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बाइकआउट किया था बाकी नेता गए थे ओके सो द कांग्रेस हैड बाइकआउटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेकिन अब गांधी जी को जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने समझौता या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन किया हुआ है लंदन एंड गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर तो गांधी जी ने कहा ठीक है मैं लंदन आऊंगा नॉन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लेकिन जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है खान अब्दुल गफार खान है जो भी है उनको आपको छोड़ना पड़ेगा तो उन्होंने हाँ बोल दिया फिर डिसंबर नाइनटीन गांधी जी वेंट टू लंडन गांधी जी डिसंबर नाइनटीन को लंडन चले गए ओके वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए फॉर कॉन्फ्रेंस बट द निगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड देखिए वहां पर बातचीत जो हुई उसमें कुछ हल नहीं मिला कोई फायदा नहीं हुआ वो बातचीत टूट गई और गांधी जी निराश होकर वापस आ गए अब जब निराश होकर वापस आ गए तो गांधी जी वापस आते तो देखते क्या है कि ब्रिटिशों ने तो और बुरी तरीके से इंडिया के लोगों को कुचलना दबाना रिप्रेशन उन्होंने अभी भी साइकिल ऑफ रिप्रेशन कंटिन्यू रखा है मतलब इंडिया के लोगों को अभी भी वो कुचल रहे अभी भी इंडिया के लोगों के ऊपर वो दबाव बना के रखे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो छोड़ देंगे हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर से उनको छोड़ देंगे अब देखिए गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तो खान गफ, खान अब्दुल गफार खान और जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल वो जेल में ही थे और जब गांधी जी उधर इंग्लैंड गए थे तब तक कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी इलीगल है ओके अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बिन इम्पोज उनके ऊपर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारे इम्पोर्ट अलग अलग रूल्स थोप दिए गए थे उनको मीटिंग करने से रोक दिया था डेमोन्स्ट्रेशन मतलब वो किसी भी प्रकार का कोई डेमोन्स्ट्रेशन या बहिष्कार नहीं कर सकते कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकते बाइकआउट मूवमेंट नहीं कर सकते फिर गांधी जी को लगा कि ये तो गलत बात है आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमारे प्रिजनर्स को छोड़ दोगे लेकिन आपने तो मैं लंडन क्या गया आपने यहाँ पर मेरे पीछे पीठ पीछे तो बहुत उल्टा पुल्टा कर दिया तो गांधी जी ने सोचा कि फिर से मैं नाइनटीन में अब 1930 में उन्होंने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी और उसको बंद भी कर दिया था 31 में अब उन्होंने सोचा फिर से 1932 में मैं सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा अब देखो बार 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 अगर आप किसी मूवमेंट को स्टार्ट करते हो तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है वो भेड़िया आया आपने स्टोरी सुनी है उसमें एक लड़का बार बार कहता ना भेड़िया आया भेड़िया आया तो पहली बार लोग आते दूसरी बार आते ही नहीं यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ फॉर ओवर अयर बत्तीस में उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की द मूवमेंट कंटिन्यूड एक दो साल चली
वो इस मूवमेंट को किस प्रकार से देखते थे गांधी जी पूरे देश को आजाद करवाना चाहते थे पूरे देश के लिए वो स्वदेशी सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट ये मूवमेंट चला रहे थे लेकिन लोग इसको अलग ही तरीके से समझते थे तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से वो लोग थे जो अलग अलग तरीके से इसको समझते थे तो सबसे पहला पॉइंट है पाटीदार्स एंड जाट्स ऑफ कंट्री साइड रूरल एरिया में जो पाटीदार और जाट कम्युनिटी के लोग रहते थे वो इस मूवमेंट को किस नजरिए से देखते थे है ना ये रीच थे देखिए इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी इनकी भी कुछ डिमांड्स थी इस वजह से ये मूवमेंट में उतरे थे तो ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे व्यावसायिक जिसको कहते हैं है ना अब वो कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो कर रहे थे बट प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स थे उनके सामने ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइजेस कीमतें कम हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पे डिप्रेशन था प्राइज किम अनाज को अच्छी प्राइज नहीं मिल रही थी अनाज घर में ही पड़ा हुआ था उनका कैश का जो इनकम था वो कम होता जा रहा था इम्पॉसिबल टू पे गवर्नमेंट्स रिवेन्यू वो ब्रिटिशों का टैक्स नहीं दे पा रहे थे है ना तो उसी वक्त गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रिवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रिवेन्यू कम करने के लिए तैयार नहीं थी तो इनके लिए स्वदेशी मतलब अपनी सारी पीड़ाओं को खत्म करना देश के लिए स्वदेशी क्या है वो गांधी जी को पता है लेकिन इनके लिए स्वदेशी मतलब क्या कि हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए इसलिए उन्होंने उस मोमेंट जब वो चल रही थी ना 30 से 31 के बीच में 1930 से 1931 के बीच में देन दैट टाइम दे सपोर्टेड टू द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तो उन्होंने सपोर्ट कैसे किया ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज उन्होंने सारे जाट्स और पाटीदार जो पाटीदार गुजरात के और जाट उत्तर प्रदेश के उन्होंने सबको ऑर्गेनाइज किया इकट्ठा किया एंड एट टाइम फोर्सिंग रिलुक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन बाइकॉट मूवमेंट फिर उन्होंने हर तरफ इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कई बार जो अनुच्छिक जो राजी नहीं थे अनुच्छिक सदस्य थे उनके सदस्यों का बहिष्कार के लिए मजबूर किया जो मना करते थे उनके प्रोग्राम के लिए तो उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया लेकिन इस मूवमेंट का साथ दिया फॉर देम स्वराज मीन स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रिवेन्यू देखो इनके लिए स्वराज का अर्थ क्या है स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रिवेन्यू इनको रिवेन्यू के खिलाफ लड़ना है गांधी जी के लिए स्वराज मतलब खुद का राज आजादी इनके लिए स्वराज मतलब हाई रेवेन्यू ज्यादा टैक्स के खिलाफ लड़ना है आ, तो जब ये मूवमेंट में शामिल हुए 1930 में और 31 में मूवमेंट बंद हो गई क्योंकि आंदोलन हो रहा था ना चारों तरफ तो जैसे मूवमेंट बंद हुई ये डिसअपॉइंट हो गई इनको लगता था कि गांधी जी को मूवमेंट बंद नहीं करनी चाहिए थी वेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ दे डिसअपॉइंटेड अब उनकी जो डिमांड थी वो पूरी भी नहीं हुई उनकी डिमांड क्या थी रिवेन्यू कम होना चाहिए लेकिन वो रिवेन्यू कम भी नहीं हुआ और कैंसिल भी नहीं हुआ तब गांधी जी ने जब दोबारा इस मूवमेंट को 1932 में स्टार्ट किया तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया तो देखो जब तक इनकी डिमांड पूरी हो सकती है तब तक ये उस मूवमेंट में थे लेकिन इनको जब लगा कि गांधी जी ने मूवमेंट को बंद कर दिया सिविल डिसोबिडियंस तो इन्होंने पार्टिसिपेशन भी थोड़ा कमजोर कर दिया अगली बार जब उन्नीस में गांधी जी ने सिविल डिसोबिडियंस स्टार्ट की तो इन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया <coughs> अब गरीब जो मजदूर होते हैं ना किसान गरीब किसान हम उनकी बात करते हैं अब गरीब किसान के लिए स्वराज मतलब क्या तो इनके लिए भी वही सेम रिवेन्यू इनसे जो रिवेन्यू लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट या जमींदार अब देखो कोई किसान जो होता है वो जमींदार से जमीन किराए पे लेता है तो उस जमीन के ऊपर उसको टेनेंट कहते हैं हम पट्टे की जमीन किराए पे लेना लीज तो उस टेन उसको जो जमीन का जो किराया देना है रेंट देना है उससे उसको छूट चाहिए थी तो इनके लिए पुअर पीजन के लिए स्वराज क्या है तो इनको भी रिवेन्यू कम होना चाहिए ये उनकी स्वराज की डिमांड है ये उनके लिए स्वराज है स्मॉल टेनेंट कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंड वो जमींदारों से जमीन किराए से लेते थे उसी वक्त जब डिप्रेशन चल रहा था देखो डिप्रेशन का असर सब पर हुआ ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्रेशन चल रहा था इसका असर सब पर हुआ एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम बिल्ड डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट वो अपने जमीन का किराया भी नहीं दे पा रहे थे वो जो जमीन उन्होंने जमींदार से लिए जैसे एक एकड़ ली होगी तो एक एकड़ के बदले में पांच देने एक साल के तो पांच हजार भी नहीं दे पा रहे थे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दे वॉन्टेड अनपेड रेंट उनको लगता था कि एक साल हमें जमीन फ्री में मिल जाए इसलिए वो नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबिडियंस में शामिल हुए थे टू द लैंड लॉर्ड टू बी रेमिटेड उनको लगता था कि अनपेड एक साल उनको पैसे देने की जरूरत ना पड़े दे ज्वाइन वराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स उन्होंने अलग अलग रेडिकल उग्र रेडिकल मूवमेंट्स में हिस्सा भी लिया <coughs> है ना उन रेडिकल मूवमेंट्स के लीडर कौन थे सोशलिस्ट थे कम्युनिस्ट थे अब देखिए आगे अप्रेहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रीच पीजन एंड लैंड लॉर्ड्स अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हमें मिलेगा कांग्रेस <coughs> पार्टी जो थी वो इन गरीब मजदूरों को मदद नहीं करना चाहती थी क्यों क्योंकि कांग्रेस अगर गरीबों की मदद करेगी तो कौन नाराज हो जाएगा अमीर इसलिए देखो ये जो रीच पीजेंट्स थे या फिर लैंड थे इनको कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये जो पुअर पीजेंट थे इनकी मूवमेंट किसके खिलाफ है लैंड के खिलाफ तो कांग्रेस लैंड के साथ है इसीलिए तो ये मूवमेंट सक्सेस
लेकिन कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी इसीलिए तो कांग्रेस का रिलेशन और इन गरीब मजदूरों का रिलेशन कड़वा खराब होने लग गया सो द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर पीजन एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टन इसी वजह से उन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं रहा तो देखो यहाँ पे पुअर पीजन के लिए भी स्वराज का अर्थ क्या है कि उनको रेंट में छूट मिल जानी चाहिए जमीन का जो किराया है उसमें छूट मिलनी चाहिए अब बिजनेस क्लासेस में आते जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इन इंडस्ट्रियलिस्ट का भी स्वराज के प्रति ऐसा ही सोचना था इनके लिए भी स्वराज मतलब उनका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए वगैरह तो देखो जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो उस वक्त इंडिया के जो मर्चेंट्स थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे दे हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट उनको बहुत फायदा हुआ वो बहुत पावर पावरफुल हुए क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशों की तरफ से इंडिया में आयरन इंडिया में कपड़े आना बंद हो गया था इससे इंडिया की इंडस्ट्रीज के कपड़े और आयरन लोगों ने खरीदना शुरू किया तो देखो उन्होंने आगे क्या किया फॉर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस दे रिएक्टेड अगेंस्ट रेस्ट्रिक्टेड कॉलोनियल पॉलिसीज अब इन्होंने भी ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाई क्योंकि इनको लगता था कि इनको अपना बिजनेस बढ़ाना है इनको अगर अपना बिजनेस फैलाना है बढ़ाना है तो उन्होंने फिर ब्रिटिशों की जो पॉलिसीज थी नीतियाँ उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए तो इन्होंने आवाज उठाई ओके तो उनको किस चीज की डिमांड थी उनकी देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स इनको लगता था कि फॉरेन से हम जो विदेशी वस्तुओं को आयात करते हैं उसके उसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए सुरक्षा चाहिए है ना रुपी स्टर्लिंग फॉरन एक्सचेंज रेशो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट ये जो रुपी और स्टर्लिंग का जो फॉरन रेशो है ये रेशो की वजह से भी हम लोग कभी कभी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं कर पाते तो इसके अनुपात में बदलाव होने चाहिए ये जो रेशो है ऊपर नीचे कम ज्यादा हमारा रुपया और उनकी करेंसी तो इसमें भी बैलेंस होना चाहिए ये भी उनकी डिमांड थी इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 इन सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक ग्रुप बना दिया इंड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस उन्नीस में एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कांग्रेस एक और ग्रुप बनाया फेडरेशन ऑफ दैट इज एफ आई सी सी आई में जिनके लीडर बहुत ही ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जी डी बिरला ये उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ओके okay, इन लोगों ने उसको लीड किया था तो इनको लगता था कि ब्रिटिशों की जो हमारे इकोनॉमी पे कंट्रोल है देखो उन्होंने किस चीज पर हमला किया हमला मतलब मारा मारी नहीं है उनकी सोच अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी इनका कहना था कि इंडिया की इकोनॉमी को ब्रिटिशों का अधिकार नहीं होना चाहिए सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस को सपोर्ट किया वेन इट वॉज फर्स्ट लॉन्च फर्स्ट मतलब कब 1930 में जब पहली बार मूवमेंट स्टार्ट हुई तब सपोर्ट किया समझ सकते हो दूसरी बार शायद इन्होंने सपोर्ट नहीं किया होगा दे केव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स देखिए उन्होंने भी किस तरह से सपोर्ट करना शुरू किया उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस मदद करना शुरू किया और फॉरन जो चीजें थी उनको खरीदना या फॉरन की चीजों को बेचना भी मना कर दिया स्वराज मीन्स अब इनके लिए स्वराज का अर्थ क्या है कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट इनके लिए स्वराज मतलब जो कॉलोनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से वो हट जाने चाहिए इनके हिसाब से आजादी वगैरह वो अलग बात है इनके हिसाब से ये रेस्ट्रिक्शन हट जाने चाहिए एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश हमारा जो व्यापार है इंडस्ट्रीज है वो बढ़नी चाहिए बट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी गए थे ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नाइनटीन uh, में वो फेल हो गई और बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर एंथुजियास्टिक अब बिजनेस ग्रुप्स का भी इंटरेस्ट कम हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दे वर एप्रीहेंसिव टू द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज उसी वक्त इंडिया में विद्रोह भी चल रहा था मिलिटेंट एक्टिविटीज चल रही थी इसलिए वो भी अब थोड़ा साथ नहीं दे रहे थे कांग्रेस का और उसी वक्त कुछ देखिए आगे वरीड अबाउट द प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस बिजनेस भी डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए उनका ध्यान नहीं लग रहा था एज वेल एज द ग्रोइंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म कांग्रेस पार्टी में कुछ सोशलिज्म या सोशलिस्ट लीडर्स थे तो अब सोशलिज्म का अर्थ क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इनको लगता था कि शायद हमारी प्रॉपर्टी हमारे रिसोर्सेज गरीबों में ना बांट दिए जाए इस वजह से भी वो कांग्रेस के साथ अब थोड़े रिलेशन उनके खराब हो रहे थे कांग्रेस के साथ जो उनका आ, रिलेशन था या उनका जो संबंध था वो थोड़ा कड़वा होने लग गया तो इनके लिए स्वराज मतलब क्या कि बिजनेस बढ़ना चाहिए अब वर्किंग क्लासेस की बात करते हैं आखिरी दो पॉइंट बचे हमारे द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस फैक्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स है उनकी बात अब इन्होंने देखो क्या हुआ दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन देखो समझने वाली बात है ये जो श्रमिक वर्ग है इन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया मतलब नागपुर के लोगों ने हिस्सा लिया इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस इन्होंने क्यों हिस्सा नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस फिर से इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है अमीरों के साथ मजदूरों के साथ नहीं है समझ में आ रहा है प
सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया एडॉप्टिंग आइडियाज ऑफ गांधी एन प्रोग्राम जैसा गांधी जी बोलते थे वैसा वो करते गए लाइक बाइकआउट ऑफ फॉरन गुड्स उन्होंने भी फॉरन गुड्स का बाइकआउट किया देखो गरीब होने के बाद भी सपोर्ट किया एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट खुद की मूवमेंट समझ कर अगेंस्ट लो वेजेस अब इनके लिए स्वराज क्या था कि उनकी जो सैलरी कम है लो वेजेस इसके खिलाफ उनकी थी डिमांड तो उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए पुअर वर्किंग कंडीशन उनकी काम करने की हालत बहुत खराब थी शायद सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं मिलते होंगे ज्यादा काम करवाया जाता होगा इसके खिलाफ उनकी डिमांड थी तो इनके लिए भी स्वराज अलग ही है स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930s एंड डॉक वर्कर्स इन 1932 अब धीरे धीरे देखो 1930 में जब पिछली बात कर रहा हूँ मैं उन्नीस में जब रेलवे कामगारों ने स्ट्राइक कर दिया उन्नीस में डॉक वर्कर्स जो बड़े बड़े जहाज जहाँ पे रुकते हैं उन डॉक वर्कर्स ने हड़ताल कर दी मतलब इन्होंने सपोर्ट किया जब वो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट उन्नीस में स्टार्ट हुई थी 1932 में भी सपोर्ट किया इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर छोटा नागपुर कहाँ पर है तो ये जो इंडिया का मैप हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ही आपको छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा इस एरिया में तो 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टीन माइन्स वो गांधी कैप्स इन्होंने गांधी कैप पहनी एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज रैलीज में भी हिस्सा लिया और बाइकआउट मूवमेंट में भी हिस्सा लिया देखो ये गांधी जी के सिविल डिसोबिडेंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ उनकी खुद की डिमांड को भी आगे बढ़ रहा है उनकी डिमांड क्या थी कम सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए और पुअर वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो जानी चाहिए लेकिन फिर भी यहाँ पे कांग्रेस इनकी डिमांड्स को शामिल नहीं कर रही है कांग्रेस इनकी डिमांड्स को सिविल डिसोबिडियंस में शामिल नहीं कर रही है हर बार कांग्रेस ने अमीरों का साथ दिया इंडस्ट्रियलिस का साथ दिया लैंडलॉर्ड का साथ दिया कांग्रेस वॉज रिलुप्टन टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स वर्कर्स की डिमांड्स वो उनके प्रोग्राम में शामिल ही नहीं कर रहे थे अगर वो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में वर्कर्स की डिमांड शामिल कर लेते तो सिर्फ नागपुर के नहीं पूरे देश के वर्कर इनके साथ जुड़ जाते तो मतलब यहां पर भी वर्कर्स का और उनका रिलेशन थोड़ा खराब हो गया वर्कर्स को क्या लगने लग गया दे फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपेरियल फोर्सेस कांग्रेस को लगता था कांग्रेस को क्या लगता था कि अगर हम गरीबों का साथ देंगे कांग्रेस को लगता था कि इससे जो उद्योगपति है इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नाराज हो जाएंगे इसलिए वो कभी गरीबों का साथ नहीं दे पाए कांग्रेस अब औरतों की बात करते औरतों ने इस मूवमेंट को किस तरह से देखा लास्ट पॉइंट है अपना कि औरतों ने इस मूवमेंट को किस तरह से देखा तो ये पॉइंट हम कंप्लीट कर लेते हैं औरतें हमेशा हर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकाली 1930 में 11 मार्च के दिन तब औरतें छोटे छोटे गांवों से आती थी गांधी जी को सुनती थी गांधी जी जिस रास्ते से निकलते थे उन्होंने 240 माइल का डिस्टेंस कवर किया था ना तो जिस जिस रास्ते से औरतें जाती थी सॉरी गांधी जी जाते थे उस रास्ते से औरतें उनको सुनने के लिए आती थी गांधी जी उनको बताते थे कि हम स्वराज और ये दांडी मार्च किस लिए कर रहे तो औरतों ने पार्टिसिपेट किया पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस मैन्युफैक्चर साल्ट औरतों ने नमक भी बनाया पिक्टेड फॉरेन क्लोथ्स जो फॉरेन के कपड़े थे उनको यूज करना बंद कर दिया जला दिया लीकर शॉप्स शराब की दुकानों को बंद कर दिया और औरतें जेल में भी गई देखो इनकी खुद की कोई डिमांड नहीं दिख रही यहाँ पे ये बिना निस्वार्थ कोई भी स्वार्थ नहीं इनका तो निस्वार्थ भाव से ये सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में जुड़ गई और देखो कौन सी औरतें इन अर्बन एरियाज फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली अपर कास्ट फैमिली की औरतें हिस्सा ले रही थी शहरों में और रूरल एरिया में अमीर किसानों के घर की जो औरतें थी वो मतलब रीच जो पढ़ी लिखी और रीच औरतें उनका हिस्सा ज्यादा था मूड बाय गांधी जी कॉल जब भी गांधी जी बुलाते दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन उन्होंने अपनी सेवा अपने देश के प्रति दे दी एज अ सेक्रेट ड्यूटी ऑफ वुमेन उनको लगता था कि हमारी ड्यूटी है जब भी गांधी जी बुलाएंगे वो अपने देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार थी ओके दिस इंक्रीज पब्लिक रोल इसकी वजह से उनका पब, जो रोल था पब्लिक में वो बढ़ गया बट नो चेंज इन पोजिशन ऑफ वुमेन देखो उनका सोसाइटी में जो पार्टिसिपेशन था वो तो बढ़ गया लेकिन उनकी पोजीशन जो थी घर में सोसाइटी में वो नहीं बदली मतलब वो मोमेंट में हिस्सा तो ले रही है <coughs> शायद उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही है शायद उनको वो स्टेटस नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए गांधी जी गांधी जी अब उनको क्या कहते थे कि जो औरत होती है ना उनकी कुछ ड्यूटीज होती है गांधी जी उनको समझाते थे द ड्यूटी ऑफ वेमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हेल्थ गांधी जी कहते थे कि जो औरतें हैं उनको अपने घर की अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए उनको जो घर में जो जरूरी काम होते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए गुड मदर्स एंड गुड वाइव्स घर में अच्छी पत्नी बनना चाहिए घर चलाना चाहिए चूल्हा चौका हर चूल्हा चौका चलाना चाहिए संभालना चाहिए अच्छी माँ बनना चाहिए ये उनको समझाते थे और औरतें उसको फॉलो भी करती थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेड टू अलाउ वेमेन टू होल्ड एनी पोजिशन इन अथॉरिटी ऑफ अथॉरिटी विद इन द
तो इसका मतलब इसमें हमें कुछ लिमिटेशन मिल गए कि क्यों ये सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि सारे लोगों का साथ अगर कांग्रेस देती तो कांग्रेस को सबका साथ मिलता <coughs> है ना तो दिस वॉज किन ओनली ऑन देयर किन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस अब औरतें सिर्फ वहां पे एक प्रतीकात्मक रही औरतों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया उस मूवमेंट में लेकिन उनकी लाइफ नहीं बदली ना ही उनकी पोजिशन बदली सोसाइटी में तो आज के लिए अपना इतना ही पार्ट रहेगा सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट किस तरह से चली दांडी मार्च के साथ फिर उसको बंद करना पड़ा 30 में स्टार्ट हुई 31 में बंद हुई और फिर इस मूवमेंट में किसने किसने किस तरह से हिस्सा लिया वो पार्ट हमने पढ़ लिया नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इस मूवमेंट के लिमिटेशन क्या थे क्यों ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो थैंक यू वेरी मच आपने इस वीडियो को पूरा देखा नेक्स्ट वीडियो में लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबिडियंस का अपलोड करूंगा और जो बचा हुआ पार्ट है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वो भी अपलोड करूंगा और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर को समझना है तो आपको चारों वीडियो ठीक से देखने पड़ेंगे थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा वंस अगेन थैंक यू वेरी मच